他承认害死了孝贤皇后和七阿哥，害死了梅嫔和怡嫔的龙胎，也害了永皇、惠贤皇贵妃，也是他害的海兰难产。只是他并没有承认害了淑妃母子、六公主，还有景思。这个毒妇，他倒肯认，只是他不认的，他以为这就会相信吗？孝贤皇后过身的时候，他身边的苏烈死的也蹊跷，手里面还拿着一枚纯贵妃的珠花。纯贵妃的珠花，什么珠花？那是当年朕赏赐给纯贵妃的绣球珠花。既然金氏认了是他害死了孝贤皇后。那么他所做的这些事情，是否和纯贵妃有关呢？皇上，臣妾不信纯贵妃会和金氏一起谋害孝贤皇后。金氏承认害死了孝贤皇后，若素练也牵扯其中，那那枚珠花，兴许是金氏栽赃给纯贵妃的。罢了，朕不想再提这些无糟的事情了。无论如何。你也问过金氏了，也该心安了。过去的那些事情，别再想了。是。如意啊，眼看你的身子越来越沉，是不是该请你额娘入宫陪伴啊？额娘近来身子不大好，我也不敢劳烦她老人家。左右都是身第三回了，不怕了。那就好。那朕就放心了。朕还有折子要批，就先回养心殿了。你早些安置吧。别起了。额娘，这副手围是给儿子做的吗？这是你皇额娘的东西。皇额娘之前在冷宫生了冻疮，未免再发，还是保暖一点好。额娘对皇额娘真好，有时候比对儿子还好。你这孩子，又在胡思乱想些什么？近日你可有见到你四哥？我四哥成了婚也总是闷闷不乐的。额娘。听说佳娘娘快不成了，早晚的事儿吧。眼下，所有的人都不会理你四哥，但永琪，你若见着他，一定要特别的尊重他，礼敬他，知道吗？额娘的教诲，儿子都记着。费尽心思，费尽谋算，到头来不过是一场空罢了。如果可以从头再来，如果真的有来世。
你一定不要再过这样的人生。记住了，一定不要再过这样的人生。晚上过后，我们主儿就自己开始梳洗，也不许奴婢们伺候。奴婢还以为主是听了皇后娘娘的劝，终于想开了。谁知到了夜里，进去送水时，才发现主儿已经没气了。今日走的时候安静吗？很安静，脸上还带着笑。你去禀告皇上吧，说京师走得安乐。是。一早便见天阴沉沉的，怕是老天和臣妾一样。感慨金氏的离世。听说金氏的子官已经停在了静安庄。金氏的身后事，务必要办得好看些。毕竟她生了三个皇子，朕打算追封她为皇贵妃。皇上，金氏不是已经贬为庶人了吗？这个皇贵妃是做给外头看的，御史王爷私下极力推脱她的出身，为的就是自保。若是朕以庶人的身份将她下葬，也会惹得朝野无端的议论，也坏了皇家的名声。朕想好了，赐她谥号为淑，变为淑家皇贵妃。舒家皇贵妃生前最在意的就是皇子，永成初四，永玄和永兴还年幼，倒也都是懂事的孩子，无畏再受牵连了吧？永成已是背了，永玄和永兴，正会给他们辈子的爵位，交由太妃们照顾，一切应是无碍。皇上思虑周全，朕有些累了，想回养心殿歇息。永玄，四哥，下
想哥哥没有啊？四哥，嬷嬷说，我们两个给额娘磕完头，我和十一弟就要由太妃们照顾了。对，所以四哥来送送你们。哎，别哭，过来。以后四哥就是你们的依靠，四哥照顾你们。金玉言临死的时候不承认害了淑妃，他也不承认害了景四和六公主。再怎么说，富贵也是他养的。富贵是他养的狗，但这并不能证明就是他做的事儿。景四走了之后。我一直在想，如若这件事儿是我们想错了，若这件事儿背后有人指使，从永玄落马开始，算上金玉言、尹妃、我，还有你，都算计在里面，一个也没有落下。那这个人的心思，可真是不简单。金玉言争了一辈子，算计了一辈子，做尽了恶事，这些是不会错的。不过，姐姐说的话，也并非没有道理。永玄坠马这件事情，总不可能是金玉言自己做下的，背后一定另有其人。姐姐，你快要生了，还是先把自己的身体照顾好吧。这些凡事，你就先别想了。我能不想吗？宫里边接二连三的出事儿，咱们走了多少步了？啊，奴婢光顾着跟着娘娘心思走，忘记数了。不过姜太医说了，多走动走动有益处。嗯，您若不累，咱们再多走几圈。好，再走几圈吧。你这个贱婢，想套死本宫吗？奴婢知错了，奴婢知错了，奴婢下次一定仔细着。主儿，金钟公公来了，奴才请令主安。你下去吧。是。刚熬的红枣燕窝汤。奴才伺候领主用。来，皇上这两天没来瞧您，生气了。有什么可生气的？本宫虽是投胎，但比不上皇后的祥瑞之胎。皇上顾不上本宫，也是应当的。天照祥瑞，皇上这般上心，那是好事儿啊。当然是好事了。来，不喝。奴才求您了，为了龙胎好歹喝一口啊。哎，您呐，就好好安胎养着身子，奴才每年喝两口就得回去伺候皇上了。听说皇后这一代，大有可能是早产，皇上可不放心。是吗？看来这祥瑞之胎要早点落地，这接生姥姥得早些伺候了。奴才先回去伺候皇上了。奴才先告退了。春蝉，主，传田姥姥过来说话。本宫有孕，要听听女人的生产经。是。你
你慢点儿。娘娘这么大月份了，还日日去向太后请安，太后会念着您这份孝心的。月份大了，多走走走动也是好的。嗯，奴婢给皇后娘娘请安。起来吧，田姥姥。谢皇后娘娘。这一回又要劳烦你们了。上回正逢淑妃过世，本宫生育公主的时候，也未曾好好打赏你们，这回一定补上。谢皇后娘娘厚恩。皇后娘娘，皇上说这次您生产，会派钦天监监正和太医一起守在咱们宫里。这般珍重。当然，皇后娘娘怀的是祥瑞之胎，自然另眼相看。随我进来吧。是。本宫的他有什么不妥吗？回皇后娘娘，龙胎在您的肚子里有些转偏了，奴婢怕您生的时候要吃苦，所以得替您摸索摸索。转偏了，是，怎么摸索啊？就是奴婢轻轻摸索您的肚子，让龙胎顺着力道转过来，而且娘娘您不能再走动了，这一走动啊，怕龙胎又偏了原来的位置。这若是等到龙胎头朝上、脚朝下，您要生可就难了。嗯，只是姜太医诊脉的时候，没有说这胎有问题啊。啊，回皇后娘娘，呃，太医他是男人，他只能给娘娘您诊脉，他不能碰娘娘您的肚子，所以这偏了一点半点，他们怎么会知道呢？皇后娘娘，在宫里会抹擦肚子、转正胎位的，也只有田姥姥了。娘娘，您就放心吧。每日两次，奴婢都会来给您摸正胎位的。那有劳田姥姥了。是。这都十几天了，他又给转过来了。回皇后娘娘，还没呢。这龙胎的性子太大，不过您放心，奴婢会尽力的。嗯、这几日总觉得腰肢酸软，孩子在肚里冻得厉害。皇后娘娘气脉急促。怕是快生了，才七个多月，也太早了吧？没办法，皇后娘娘气脉涌动的厉害，就算服了安胎药也来不及了。依我估计，也就是这一两日吧。那怎么成呢？这皇后娘娘的胎位还没有正过来呢。胎位偏的厉害吗？偏了一个肩膀那么多，就怕生的时候会不顺利。皇上，皇后娘娘，奴婢怕您着急要生，得赶紧去内务府备下东西准备着。好，让金钟去给你帮手。是。这。宠爱和被忘在心中。说用来去。